Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kedan Mobil, jumpa lagi di channel Kedan Otomotif Ya, kalau kemarin aku udah bahas tentang kelebihan mobil Ford Fiesta Kali ini aku akan bahas tentang kekurangan mobil Ford Fiesta Tentu ada kelebihan, ada kekurangan gitu kan Nah, kekurangan yang aku bahas adalah kekurangan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi leleku semua ini yang mau membeli Ford Fiesta Karena bisa jadi, karena kekurangan ini kalian nggak jadi beli gitu Karena aku ya sayang aja gitu kalian udah beli mobil mahal-mahal ratusan juta tapi kalian nyesal belinya itu kan uh, kasihan gitu kan nanti kalian butuh effort lagi untuk jual kalaupun jualnya harganya sama kalau kalian rugi kan kasihan gitu jadi nonton dulu lah film eh, apa video ini sampai habis ya tentang kekurangan mobil Ford Fiesta nah aku kan udah bahas tuh masalah mobil Ford Fiesta itu juga harus jadi pertimbangan kalian tapi itu sebenarnya bukan kekurangan itu adalah masalah-masalah yang sering timbul dikarenakan perawatan yang tidak pas jadi itu sebenarnya kalau menurut aku bukan kekurangan mobil Ford Fiesta tapi itu adalah kerawanannya masalah yang sering timbul itu apa jadi sesuai pengalaman aku aku ceritain di video yang itu nah kalau kekurangannya adalah ini mobil Ford Le. jadi mobil Ford itu nggak bisa sembarang mekanik yang pegang nah kalian sebelum beli mobil Ford khususnya mobil Fiesta kalian harus uh, hunting dulu bengkel yang bisa menangani Ford Fiesta karena umumnya orang yang pakai Ford Fiesta itu bisa jadi pemula karena uh, harganya kan murah nih nah, daripada hatchback hatchback lainnya di 2014 harga 110 juta mobil mana sih yang hatchback yang canggih kayak gini selain Ford gitu kan cuma tadi bengkelnya itu terbatas kalau masih ada bengkel resmi Alhamdulillah di kota kalian tapi kalau nggak ada kayak aku di daerah mana ada lagi bengkel resmi tapi kalian harus hunting nah hunting bengkel yang bisa uh, megang Ford Fiesta dengan jelas dan benar karena kalau nggak uh, dia biasa pegang Ford Fiesta mobil kalian tuh bakal jadi bulan-bulanan aja gitu maksudnya jadi bahan praktek bahan coba-coba uh, mekanik gitu kan kasihan gitu karena dia untuk masang timing bel aja dia punya tool sendiri dia harus pakai kunci SST kalau nggak uh, pakai itu dan pemasangan yang nggak benar aduh buyar udah semua bengkok klep dan sebagainya aduh rusaklah semua mesin tuh turun setengah jadinya jadi makanya Ford Fiesta ini harus punya mekanik yang benar-benar paham dengan uh, Ford Fiesta itu yang pertama aku tuh kekurangan lah ya karena nggak uh, semua daerah yang bisa support mobil Ford Fiesta ini yang kedua spare part nah, ah, tadi kan mekanik ini yang kedua spare part spare partnya juga nggak tersedia di semua kota kayak akulah misalnya ini kalau sekarang nih posisi ada di Banda Aceh spare part alhamdulillah cukup lengkap untuk Ford Fiesta tapi kalau udah pindah ke Melabu nggak ada lek yang jual satu sama sekali jadi cara gimana ya aku beli online nah tapi kan beli online kan lama kadang-kadang kan kita butuh cepat ini misalnya kita cuma butuh uh, timing bell misalnya eh bukan timing bell apa fan bell fan bellnya dia tiba-tiba putus sebenarnya kan itu perkara gampang gitu kan tinggal pasang jadi jalan lagi cuma karena spare partnya nggak ada akhirnya mobil kita terduduk beberapa hari untuk nah, sekedar menunggu spare part gitu kan kalau aku alhamdulillah karena deket dengan uh, toko yang jual spare part uh, Ford Fiesta ini lumayan lengkap jadi paling lama aku duduk mobil itu kalau rusak ya satu hari gitu jadi uh, satu hari kirim langsung pasang beres gitu ya untuk masalah-masalah yang kecil jadi sebenarnya kalau kalian ini mobilnya satu-satunya mobil pertama kemudian juga di tempat kalian nggak ada jual spare part nggak ada mekanik yang Uh, proper untuk menangani Ford Fiesta Saran aku nggak usah lek kalian beli Ford Fiesta Ini betul gue bilang Jadi uh, kita yang jujur-jujur dan yang betul-betul aja lah gitu kan Dan beli aja lah mobil-mobil yang Apa Yang yang umum lah yang ada Di support di daerah kalian gitu. Oh ya Kekurangannya adalah Elektrikal yang begitu kompleks gitu ya, ya. Jadi kalau aku bilang Ford Fiesta ini udah terlalu banyak sensornya Jadi teman-teman kalau ada hidup, warning dan sebagainya itu kadang-kadang suka dibiarin gitu karena uh, banyaknya sensor yang muncul gitu kan jadi suka dibiarin pembiaran-pembiaran akhirnya rusak parah gitu yang tadinya mungkin hanya perlu dibersihkan atau soketnya kendor dan sebagainya karena dibiar-biarin jadi ujung-ujungnya modulnya rusak jadi kan payah gitu kan makanya 
uh, antisipasinya adalah kalau ada yang aneh-aneh kalian harus punya alat scan sendiri walaupun yang scan scan umum lah yang harga harga lima ratus ribu enam ratus ribu udah boleh lah untuk mendeteksi kerusakan di awal itu apa gitu kan nah jadi uh, karena elektrikalnya itu udah terlalu kompleks karena banyak autonya jadi teman-teman itu harus aware lah terhadap uh, elektrikal elektrikal itu ya itu sih kalau menurut aku sebenarnya kekurangan mobil Ford Fiesta yang paling utama kalau yang lainnya itu ya standar lah lek biasa-biasa aja nggak memang banyak orang kadang Ford Fiesta itu cooling sistemnya nggak paten gitu katanya kan terlalu ringki dan sebagainya tapi itu sebenarnya bukan karena uh, masalah di cooling sistemnya tapi itu karena memang perawatan aja aku aku harus bedain ya sama lelekku semua ya masalah perawatan sama masalah kekurangan itu memang beda lah lek kalau kekurangan itu kayak aku bilang tadi bengkel yang tersedia itu nggak begitu banyak spare part juga susah dicari untuk di daerah-daerah tertentu tapi kalau kayak masalah cooling system yang sering kena radiator jebol itu bukan kekurangan mobilnya tapi itu adalah e, perawatan yang nggak benar itu aja intinya nah masalah-masalah yang sering timbul itulah yang bikin orang tuh takut gitu padahal sebenarnya dari perawatan gitu kan Nah, mungkin itulah yang bisa aku kasih tahu masalah kekurangan mobil Ford Fiesta sebenarnya nggak banyak kalau menurut aku intinya dua itu aja uh, ketersediaan bengkel dan ketersediaan spare part apalagi kalian ini mobil pertama mobil harian itu dua itu harus kalian perhatikan benar-benar kalau aku pribadi lek jujur mobil Fiesta ini bukan mobil utama aku jadi ini mobil yang kedua jadi uh, kalau ada masalah di Ford Fiesta, dia masuk bengkel, dia rawat inap, aku nggak ada masalah, nggak mengganggu mobilitas uh, kerjaan aku. Jadi uh, yang kasihannya orang cuma punya satu mobil Ford Fiesta, tapi dia bermasalah, akhirnya uh, membawa masalah ke yang lain-lainnya gitu kan, itu kan kasihan. Jadi menurut aku itu pertimbangkan lagi lah untuk lele aku semua. Terima kasih yang udah nonton. Kalau ada tambahan mungkin bisa kalian tulis di kolom komentar, subscribe jangan lupa. Salam keadaan mobil, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.